അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്നത് ആ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന് യാതൊരു പങ്കുകാരുമില്ല ഇതെല്ലാ ആളുകൾക്കും സുതരമാം വ്യക്തമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള ആളുകളെയും സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കണം അവൻ ഭൂമിയെ സംവിധാനിക്കുകയും ആകാശത്തെ മേൽക്കൂരയാക്കി നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തരികയും ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് മഴവെള്ളം ഇറക്കി തരികയും അതിലൂടെ ഭൂമിയെ സജീവമാക്കുകയും നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ സകല വിഭവങ്ങളും ഭൂമിയിൽ സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്ത റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ റബ്ബിൽ പങ്കുകാരെ ഉണ്ടാക്കരുത് അവന് സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചു ഈ ഒരു ആദർശമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും പറയാനുള്ളത് ഇത് പറയേണ്ട ബാധ്യത മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുണ്ട് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം പ്രപഞ്ചനാഥനായ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പലരും റബ്ബിന് പുറമെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ റബ്ബിന് പുറമെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധങ്ങളായ വഴികൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അദൃശ്യജ്ഞാനമുണ്ടെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അമ്പിയാക്കന്മാരെയും ഔരിയാക്കന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളും കബർ സിയാറത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം മഹാന്മാരോട് ആ ചെയ്യുന്നതിന് ഇസ്തിഹാസ നടത്തുന്നതിന് ആളുകൾക്കുള്ള പ്രേരകം യഥാർത്ഥത്തിൽ റബ്ബിന് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയുള്ളൂ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന ഏറ്റവും മൗലികമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തത്വമാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എക്കാലഘട്ടത്തിലും അവരുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രബോധന പാരമ്പര്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ്റെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ആളുകൾക്കിടയിൽ പറയാനുള്ള ആദർശവും ഇത് തന്നെയാണ് അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ആദർശ വിശദീകരണ മുഖാമുഖ പരിപാടി എന്നുള്ള നിലക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് സംശയമുള്ള ആളുകൾക്ക് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള അവസരവും നേരത്തെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരവസരമാണ് ഇനി ഉള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയാവതരണങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സംശയം ദൂരീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാവുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ സീറ്റുകളിൽ അവർക്ക് വന്നിരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരാൾക്ക് ഇത്രയേ ചോദിക്കാവൂ എന്ന ഒരു നിബന്ധനയൊന്നും നമ്മൾ വെക്കുന്നില്ല സമയ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ അറിവിൻ്റെയും കഴിവിൻ്റെയും പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും അല്ലാത്തത് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും അത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നിലപാട് ഇതൊരു തർക്കത്തിൻ്റെയോ വാഗ്വാദത്തിൻ്റെയോ മത്സരത്തിൻ്റെയോ വേദിയല്ല മറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു വേദി എന്നുള്ള നിലക്ക് വളരെ ഗുണകാംക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ വേദിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ തക്ക രൂപത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിസ്സങ്കോചം ഇതിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യാം എപ്പോഴാണോ ചോദ്യകർത്താവ് കടന്നു വരുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇൻഷാല്ല വേദിയിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ വിശദീകരിക്കും ചോദ്യകർത്താക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഉചിതമായിരിക്കും അതിനുശേഷം വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുക നമ്മുടെ സമയം വളരെ 
പരിമിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യകർത്താക്കളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല ഈ വേദി ദീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ യാതൊരുവിധ വൈരനിരാധന ബുദ്ധിയും വാശിയുമില്ലാതെ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താലയുടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് നമുക്ക് പ്രേരകമാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചോദ്യകർത്താവിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാനൊരു മുജാഹിദ് പ്രബോധകനാണ് ചെറിയ അപ്പൊ പൊതുവെ സംസ്ഥക്കാരുടെ വീടുകളിൽ സൗഹൃദ അസ്തമായി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയാറുള്ള ന്യായവാദം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു എല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ പ്രാർത്ഥന നടത്താറില്ല അത് ശരിക്കു തന്നെയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു അതിന് അവർ തെളിവായി ഉത്തരിക്കുന്നത് മെഹ്റാജ് രാത്രി മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം സഹായം ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടല്ലേ അമ്പത് ഇറക്കാത്തുള്ള നമസ്കാരം അഞ്ച് വക്തി ചുരുക്കി കിട്ടിയത് എന്താണ് വഹാബികളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പിന്നെ ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളായ തെബിലിക് ജമായത്തിൻ്റെ ആളുകൾ പൊതുവെ പറയുന്നു ലൈഫായ അതീസ് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ സെയ്ഖ് ഇസ്ലാം ഇബിനുത്തൈമ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ സലഫികൾ തെബിലിക് ജമായത്തുകളെ വിമർശിക്കുന്നത് അതും ഒന്ന് ഗുണകാംശയോടെ തെബിലിക് ജമായത്തിൻ്റെ ആളുകളൊന്ന് തരിയപ്പെടുത്തണം അസ്സാം വലൈക്കും സഹോദരൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മിറാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കാണുകയും അമ്പത് റക്കാത്തുള്ള നമസ്കാരം അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മുസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബിയോട് വീണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ ചെന്ന് കാണണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് അംബിയ ഉലിയാക്കന്മാരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള തെളിവല്ലേ എന്നാണ് മറ്റേത് വൈഫായ ഹദീസ് അമലുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻഷാല്ല ഫൈസൽ മൗലവി ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയം ദൂരീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ചിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖയുമാറാവട്ടെ തൗഹീദിൻ്റെ തഴുമത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹത്തോട് ഉത്ബോധനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ആളുകൾ പറയുന്ന ന്യായമാണ് നമ്മളാരും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന റബ്ബിനോട് തന്നെയാണ് അല്ലാത്തവരോട് പോയാൽ ശിർക്കാണ് അതും ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ കൊടുത്ത കഴിവില്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതേപോലെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു തവസ്സുലാക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണക്കാർ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് കാരണം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ധാരണ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നും തന്നെയാണ് മാല മൗലീദിലാകട്ടെ മിക്കവാറും അറബിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിലൂടെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വിഷയാവതരണത്തിൽ ബഹുമാനായ ഫദുൽ ഹക്കർ മരി വളരെ വിശദമായി തന്നെ മാല മൗലീദിൽ കടന്നു വരുന്ന റബ്ബിൻ്റെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള തേട്ടങ്ങളെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ നടപ്പുള്ള ഒന്നാണ് കുത്തുബിയത്ത് ഒരു കുത്തുബിയത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിലുള്ള വിശ്വാസമെന്താ കുത്തബിയത്തിലൂടെ ആയിരം പ്രാവശ്യം ഷെയ്ഖിനെ വിളിച്ച് ഷെയ്ഖിനെ ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും തൊള്ളായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദിൽ മരിച്ചു മറവാടപ്പെട്ട മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹിമുള്ള ഈ വിളി കേട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്ക് നല്ലളത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഹാജരാകുമെന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഇടപെടും എന്നുമാണല്ലോ ലോകത്തെവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ആര് വിളിച്ചാലും ശരി ദേശം പ്രശ്നമല്ല ഭാഷ പ്രശ്നമല്ല ആവശ്യം പ്രശ്നമല്ല എല്ലാം അറിയാനും കേൾക്കാനും ഉത്തരം ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൊഹിദി മാലയിലും പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് എല്ലാ നില തീന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് ബൈബൂട് അത് തീരം ചെയ്യും ഞാനെന്നോ അവർ ഏതു നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചാലും ശരി വിളിച്ചവന്റെ വായ പൂടും മുമ്പ് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാം എന്ന് ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞുവെന്നാണ് മൊഹിദി മാലിൽ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ കാലി മുഹമ്മദ് എന്ന മുസ്യാര് എഴുതി വെച്ചത് കുത്തുബിയത്തേരിയ തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ സുദക്കത്തുള്ള കാഹിലി കായൽപ്പട്ടണത്തുകാരനായ സുദക്കത്തുള്ള മുസ്യാർ അദ്ദേഹം എഴുതിയതും ഇത് തന്നെയാണ് ഒറ്റക്കിരുന്ന് ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ശേഖരേക്കാക്കി ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന ഉറപ്പോട് കൂടി എന്റെ പേര് ആയിരം തവണ ആര് വിളിക്കുന്നുവോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവൻ ഉത്തരം ചെയ്യും അവന്റെ അവന്റെ കാരണമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യട്ടെ അവൻ വിളിക്കട്ടെ എന്നവൻ വിളിക്കട്ടെ എന്നാണ് കുത്തുബിയത്ത് ആ വരി പാടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി എല്ലാരും കൂടെ ആയിരം പ്രാവശ്യം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരം പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നു ആ വിളിക്ക് ഷെയ്ഖ് ഉത്തരം ചെയ്യും ഷെയ്ഖ് ഹാജരാകും ഷെയ്ഖ് ഇവിടെ വരും നമ്മുടെ പ്രശ്നമറിയും നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഇടപെടും എന്നാണ് നാട്ടിലെ വിശ്വാസം ഇത് കൊടുത്ത കഴിവ് എന്ന കേവലം ഓമനപ്പേരിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എന്നർത്ഥം ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ഏത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ഏത് ഭാഷ വിളിച്ചാലും അവിടേക്ക് ശേഖ് വരിക പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുക അതിലിടപെടുക ഒന്നുകിൽ റബ്ബിനോട് പറയുകയോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഖ് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ അല്ല കഴിവ് കൊടുത്തു എന്നോ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാലും ശരി ആ വിശ്വാസവും ആ തേട്ടവും തന്നെയാണ് ശിർക്കായ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന തേട്ടവും കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ തമിഴിലായിരിക്കും കർണാടകയിൽ നിന്ന് കന്നഡ ഭാഷയായിരിക്കും ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ ഭാഷയിലാണ് വിളിക്കുക ആ ഭാഷയൊന്നും പ്രശ്നമല്ല വല്ല നിലത്തീനും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വിളിച്ചാലും ശരി ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന അവിടൊക്കെ ഷെയ്ഖ് വരിക ഷെയ്ഖോ തൊള്ളായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദിൽ ജീവിച്ചു മരണപ്പെട്ടു പോയൊരു മഹാനായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനാണ് തൊള്ളായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു മറമാടപ്പെട്ട ഒരാള് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പണി എന്താ ഈ വക വിശ്വാസ പ്രകാരം ലോകം മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുക എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്ന നോക്കുക അവിടെ ഓടിയെത്തുക അവന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാളെ കുത്തുബിയത്ത് നടത്തുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ മഹദിലും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന കുത്തുബിയത്തൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചില ഉസ്താദുമാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു കുത്തുബിയത്ത് നിർബന്ധമാണ് അവിടെ പന്ത്രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റിക്കാരാണ് വരിക്കാരാണ് പന്ത്രണ്ട് വീട്ടിൽ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ വരും കുത്തുബിയത്ത് കൊല്ലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കുത്തുബിയത്ത് അപ്പൊ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്റെ ആട്ടിക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം നാട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്നൊരുത്തന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം വേറൊരാളെ വീട്ടിൽ അടുത്ത മാസം വേറൊരാളെ വീട്ടിൽ അവിടൊക്കെ ഷെയ്ഖ് ഇങ്ങനെ ഹാജരാകുക ഇതല്ലേ കുത്തുബിയത്തിലെ വിശ്വാസം ഇനി അതേപോലെ കുത്തുറാ തീവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് പൊടി തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സാധനം കുത്തുറാ തീവ് പണ്ട് വ്യാപകമായിരുന്നു ഇപ്പതില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും എന്താ റബ്ബേ ഇതും കൂടി മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കുത്തുറാത്തീബിന് സ്പെഷ്യൽ ടീം അങ്ങനെ നാട്ടുകാരനാ കാപ്പാട് കോയ മൂപ്പനും ടീമുമാണ് ഇപ്പൊ കുത്തുറാത്തീബിന്റെ ആൾക്കാർ 
ഇനി കാപ്പാട് കോയാക്കയും അതേപോലെ റിഫൈ ചെയ്യും തമ്മിൽ വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ സംശയിച്ചു പോകും ഉത്തരാത്തിമി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഠിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ പറ്റൂല ദർശന കുട്ടികളെ പറ്റൂല നമ്മളെ മറ്റു ഉസ്താദന്മാരൊന്നും പറ്റൂല അത് കോയാക്കാനെ മാത്രമേ പറ്റൂ കുത്തുബെയ്ത്ത് മാല മൗലൂദ് റാത്തിം ഒക്കെ ഉസ്താദ് ചൊല്ലിക്കോളും ഹദ്ദാദ് ഉസ്താദ് ചൊല്ലിക്കോളും അതേപോലെ ഒരു വിധം എല്ലാ പിന്നെ മജ്ലിസ് നൂറാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ആളും ഒക്കെ ഉസ്താദിനെ നേതൃത്വം കുത്തറാ തീമിൽ ഉസ്താദിന് ധൈര്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ഉസ്താദ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കോയാക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളും കുട്ടികളും മതി നിങ്ങൾ കുത്ത കുട്ടികൾ ശേഖനെ വിളിക്കുക ശേഖ ഏതായാലും ശേഖന് ഇപ്പൊ എന്താ കോയാക്കായാലും അല്ലാത്തവനായാലും ശേഖ കാണിക്കല്ലേ ചോദിച്ചു നോക്കുക ഉസ്താദിന് എന്താ വലിയ ധൈര്യം അഥവാ കുത്തിയിട്ട് റിഫായ് ശേഖ് വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ശേഖന് ഉസ്താദിന് സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം എന്നിട്ട് കോയാക്കാരെ ഡേറ്റ് വാങ്ങി ഫീസ് അടച്ച് മൂപ്പര വരുത്തി നോട്ടീസ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഇന്ന ദിവസം കുത്തറാ തീം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോയാക്കും ടീമും വരിക അവര് പിന്നെ കുറെ പിന്നെ ആയുധങ്ങളും അതേപോലെ കുറെ വടിയും കുന്തക്കറ്റ് വന്ന് ഭയങ്കര ചാടും അതേപോലെ കൂക്കും ബഹളും ഒക്കെ പടയിട്ട് ഒരിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണം രാത്രി മാത്രമേ കുത്തറാ തീം ഉണ്ടാകുള്ളൂ പകലുണ്ടാകില്ല ഒരു നട്ടുച്ചക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചടത്തേണെങ്കിൽ റിഫായ് ശേഖ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ടുകൂടെ അതില്ല രാത്രി മാത്രം എന്നിട്ട് മൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ കിളിക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉറഞ്ഞ തുള്ളി യാ ഷെയ്ഖ് യാ ഷെയ്ഖ് യാ ഷെയ്ഖ് എന്നിട്ട് അത് വിളിക്കലാണ് അങ്ങനെ ആ വിളി കണ്ട് മുറുകുന്നതിനിടയിലാണ് കോയാക്ക കുത്തന് കുത്തുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ വിളിക്ക് മുറുക്കം കൂടി പിന്നെ ആ മുറുക്കം കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ അടി കൂടി അതിന്റെ കുത്തി കുത്തി ചോര പൊട്ടി എല്ലാരും കണ്ടു അപ്പോഴേക്ക് ഷെയ്ഖ് ഹാജറായി തടവി കൊടുത്തു മുറിവ് മാറി ഇത് ശരിയാണ് വിചാരിക്കാം ഇത് സത്യമാണ് ശേഖ് വരുന്നുണ്ട് ശേഖ് മുറിവ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക എങ്കിൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കോയാക്ക് കുത്തുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ വിളിക്കുന്നു ഡിഫായ് ശേഖ് ഓടിയെത്തുന്നു യാ ഷെയ്ഖ് യാ ഷെയ്ഖ് എന്ന വിളി കേട്ട് ഡിഫായ് ശേഖ് ഓടിയെത്തി അവ ഓടിത്തി എന്താ പ്രശ്നം കോയാക്ക കുത്തേറ്റതാണ് ആരാ കുത്തിയത് കോയാക്ക് തന്നെ ഏതാനും ഷെയ്ഖ് വന്നു മുറിവ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ഷെയ്ഖ് പോയി ഇനി നാളെ രാത്രി കോയാക്കാൻ ഉത്തരാത്തിയ എവിടെയാ ചിലപ്പോ കാസർഗോഡ് ഇരിക്കും അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇതേപോലെ വിടി യാ ഷെയ്ഖ് യാ ഷെയ്ഖ് യാ ഷെയ്ഖ് വിടി ആ പരി ഫൈ ഷെയ്ഖ് ഓടി കാസർഗോഡ് എത്തെന്താ പാര പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തോ വിഷയം ഉണ്ട് പോയി നോക്കട്ടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ എന്താ കോയാക്ക കുത്തേറ്റതാണ് ആര കുത്തിയത് കോയാക്കന്നെ പിറ്റേന്ന് കോയാക്കാൻ ഉത്തരാത്തിയ എവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ യാ ഷെയ്ഖ് യാ ഷെയ്ഖ് എന്ന് വിളി ഈ വിളി കേട്ട് ഷെയ്ഖ് ഓടി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ കോയാക്ക് കുത്തേറ്റതാ ആരാ കുത്തിയത് കോയന്നെ റിഫായ് ഷെയ്ഖ് സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അല്ല പൊന്നാര കോയ എനിക്കിപ്പോ തന്നെ ഏർപ്പാടായിരിക്കൂലെ ഇപ്പൊ എന്നിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം കുത്താൻ നിൽക്ക ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി നിന്നിട്ട് മുറി കൂട്ടി തരിക ഇനി ഏതായാലും ഇതിന് ആവൂല എന്നല്ലേ പറയാ എന്നാൽ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനാണ് പുത്തമ്പാതിയാണ് വഹാബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുദ്ര കുത്തിവിടുന്നത് അപ്പൊ കൊടുത്ത കഴിവ് എന്നൊരു ഓമന പേരിൽ ഈ വക ശിർക്കിനെ ന്യായീകരിക്കുവാനാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ നാടുനീളെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും അവിടെ ഓടിയെത്താനും അവിടെ ചാടിക്കൽ സഹായിക്കാനും അവന് എന്തു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാനും ഉള്ളൊരു കഴിവല്ല കറാമത്തും മുഴിച്ചെത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോ അവന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ചിലപ്പോ മോള അസുഖമായിരിക്കും അത് ഏറ്റെടുത്ത് പോവുക അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു കുത്തുവയത്തിന് അവിടെ ഓടിയെത്തുമ്പോ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം അവന് ജോലി ശരിയാകണില്ല അത് ശരിക്കുക മൂന്നാമന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അവന് വിസ ശരിയാകണില്ല ശൈഖ് ശരി വിസ ഏറ്റു ഇങ്ങനെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശൈഖ് ഏറ്റ് ശൈഖിന് ഇപ്പൊ മരിച്ചിന് ശേഷം ആകെയുള്ള പണി അതൊക്കെയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഈ വക പ്രചാരണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു വിശ്വാസം ഖുർആനോ ഹദീസോ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് പിൽക്കാലത്ത് ഷിയാക്കലിലൂടെ സൂഫികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ സൂഫികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് സമസ്തക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഷിർക്കൻ
തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പല ഹദീസുകളും ായ ദുർബലമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പറയുക അപ്പൊ അത് ദുർബലമാണല്ലോ അത് നഴീഫാണല്ലോ അത് പ്രകാരം എങ്ങനെ തെളിവാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് നഴീഫായ ഹദീഫോണ് അമൽ ചെയ്യാന്ന് ഇവിടെ തെയ്മിക്ക് അഭിപ്രായല്ലേ ഇമാം അഹമ്മദ് അഭിപ്രായല്ലേ ഇമാം നബിക്ക് അഭിപ്രായല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ആളുകൾ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അവരൊക്കെ കിതാബിൽ ദുർബലമായി ഹദീസ് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ശരിയാണ് നബു ഇമാമിന്റെ അലധിക്കാറിൽ ചർച്ചയുണ്ട് അതേപോലെ പല മണ്ഡലന്മാരുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ചർച്ചകളൊന്നും ഒരു ഹുക്കിമ സ്ഥാപിക്കുവാനോ ഒരു വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുവാനോ ഒരു അമൽ സ്ഥാപിക്കുവാനോ ഒരു ഇബാത്ത് സ്ഥാപിക്കുവാനോ ദുർബലമായ ഹദീസുകൾ തെളിവായി സ്വീകരിക്കാം എന്നതേ അല്ല അങ്ങനത്തെ ചർച്ചയെ കിതാബിലില്ല നേരെ മറിച്ച് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അമൽ സ്വഹീഹായ അദീസ് കൊണ്ടോ ആയത്ത് കൊണ്ടോ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു അമല് അത് ചെയ്താൽ ഇത്ര കൂലിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാക്ക ഉപയോഗിക്കാമോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് അവിടുത്തെ ചർച്ചകൾ തന്നെ ഉദാഹരണം തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് സുന്നത്തായ കാര്യമാണല്ലോ സ്വഹീഹായ അദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കൽ അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഇത്ര പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് വരുന്നു ആ ഹദീസ് സ്ഥിരപ്പെട്ടതല്ല നോമ്പ് നോക്കാൻ പോലെ ഹദീസോ അത് സ്വഹിയായി വേറെ വന്നതാണ് നോറ്റാൽ കിട്ടുന്ന കൂലി പറയുന്ന ഹദീസിന് ചെറിയ ചില ദുർബലതകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചില നിബന്ധനയോട് കൂടി നിബന്ധനയോട് കൂടി അത് വേണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എടുത്തുപയോഗിക്കാം എന്നേ പറഞ്ഞവർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും അതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ നിബന്ധന വെച്ചു അത് റിപ്പോർട്ടർമാരെ കളവ് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കളവ് പറയുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കുറെ നിബന്ധനകൾ അവർ വെക്കുന്നു അതൊന്നുമില്ലാത്ത അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളല്ലാത്ത കാര്യമായ ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാത്ത ചെറിയ 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 പോരായ്മകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ദുർബലമാണ് എന്ന് വിധി എഴുതപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലമോ ഒരു തിന്മയുടെ ദോഷമോ പറയുന്ന കാര്യം വന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാനും അതേപോലെ ജനങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി തറഹീബ് തറഹീബിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നു മാത്രമേ പറഞ്ഞവർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത കഥ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പുതിയ അമല് സ്ഥാപിക്കാനും ഒരു പുതിയ അടിഭാഗത്ത് സ്ഥാപിക്കുവാനും ഒരു വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുവാനും ഒന്നും ഷീഫ് എടുക്കാമെന്നോ മൗദു എടുക്കാമെന്നോ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഷീഫ് എടുക്കാമെന്ന ഈ ഒരു ന്യായം പറയുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ മൗദുകളും എല്ലാ കള്ളക്കഥകളും പോലും തെളിവായി കൊണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ന്യായങ്ങൾ ന്യായമല്ല എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു അതേപോലെ ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു മുസാൻ നബി സത്തു വസ്ലാം മിറാജ് രാത്രിയിൽ മുഹമ്മദ് നബി സ്വാസ തങ്ങളെ സഹായിച്ചുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് മരിച്ചുപോയ അമ്പിയവരേക്കന്മാർ സഹായിക്കും ഒരു സഹായം ചോദിക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനൊക്കെ തെളിവായി സ്വീകരിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് മിഹ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ തങ്ങൾ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെയും നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു പ്രവാചക ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു അവരൊക്കെ മൗമൂമികളായി നിസ്കരിച്ചു ഇതൊക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതേപോലെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു അൻപത് വർഷ നിസ്കാരം കിട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മൂസാ നബി ഇസ്ലാമയെ കണ്ടു എന്താണ് റബ്ബ് നൽകിയ സമ്മാനം എന്ന് ചോദിച്ചു അൻപത് വർഷ നിസ്കാരമുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ ശരിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തു പരിചയമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് ഇത് കഴിയില്ല റബ്ബിനോട് നിന്ന് കുറച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടണം ഇതാണ് വിഷയം നമുക്കറിയാം നബിതങ്ങളും മൂസാൻ നബി ഇസ്ലാമയും ആണ് ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മിഴാജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിലേറെ റസുലുദ്ദാസ് മാത്രങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മുസാ നബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുസാ നബി നിങ്ങൾ അന്നൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചതല്ലേ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വിഷയം ഉണ്ടായോ ഇല്ല നബി തങ്ങൾക്കാണത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് നബി സുഹാബത്തിനോടാണത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആ സുഹാബിമാർ നബിയുടെ കാലശേഷം തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലക്കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും ഒക്കെ
ഇനിയപ്പോൾ മുസാബി ഇവിടെ വന്നാൽ നമ്മൾ മുണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ടോ മുസാബി ഇസ്ലാം വന്നു നമ്മളെ പള്ളിക്കൽ വന്നു ഞങ്ങൾ ഈ മാമന്നോടി നമുക്ക് പറയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതല്ലേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി മാത്രമേ ആ ഹദീസിലാണല്ലോ നബി ഇമാമ് നിന്നു മുസാബി മൂമുമായി അപ്പൊ നമ്മളെ പള്ളിക്ക് ഇമാമിനെ മമ്മൂമിനൊക്കെ പിരിച്ചുവിടുക നമ്മളെ പള്ളിക്ക് ഇമാമ് നബി ആയിക്കോട്ടെ മുസാനബി മൂമായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് പോയോ കണ്ട എന്നൊരാൾ തീരുമാനിച്ചാലോ അപ്പൊ അത് അള്ളാഹു തല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ അവരെ വിളിച്ച് തേടിയാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ ഒരു തെളിവായി സ്വീകരിക്കാവതെ അല്ല അള്ളാഹു അടുത്ത ചോദ്യകർത്താവിലേക്ക് പോകുന്ന എന്റെ പേര് കുഞ്ഞു മൊയ്തീൻ കോഴിക്കോട് പന്തീരങ്കാവ് പൂളങ്കര എന്റെ ചോദ്യം വെച്ചാല് പിന്നെ പല ആളുകളോടും ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ രീതി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ സുന്നി മുജാഹിദ് സംഘടനപ്പെട്ട ആളല്ല അത് ആദ്യം മുൻകൂറായിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല ആളുകളും പറയല് ഒന്നൊക്കെ സുന്നി ആവണം അല്ലെ മുജാഹിദ് ആണോ അല്ലെ ജമാത്ത് ആവണം എന്നീ സംഘടനപ്പെട്ടാലേ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടുന്ന് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ എടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ചോദിക്കാണ് എന്റെ മക്കള് ഇതായ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളാ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് മാറ്റി ചേർത്തി അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ നോമ്പ് കാലത്ത് ബാങ്ക് നേരത്തെ കൊടുക്കും അവര് ഇത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ബാങ്ക് കേട്ടിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തന്നാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവലുണ്ട് എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ അതെന്താണെന്നുള്ളത് പൊതുവെ കലണ്ടറിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഒന്ന് പൊതുവെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഒളിഹ്യത്ത് അക്കീക്ക എന്നീ മാംസങ്ങൾ ഇതര മതസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഓക്കെ സഹോദരൻ്റെ ചോദ്യം നേരിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു അന്വേഷണ ത്വരയോടു കൂടി ചോദിച്ചു എന്നുള്ളവർക്ക് ഫൈസൽ മൗലവി ഇതിന് ചെറിയ വിശദീകരണം നൽകും മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബാങ്കും നേരത്തെ കൊടുക്കാറില്ല അല്ലാത്തവർ കുറച്ച് വൈകി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് മുജാഹിദിന് നേരത്തെ ആയത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ സാധാരണ പള്ളിയിൽ ഒരു വലിയ വില വരച്ചിട്ട് ഇതിലൊന്നും തൊടാതെ ഇത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വയ്ക്കും അപ്പൊ ചെറുതാക്കാനുള്ള പണി എന്താണ് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വര ഇതിനടുത്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ആയത്തെ വില ചെറുതായി അതാണ് യഥാർത്ഥ ഈ വിഷയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുജാഹിദുകൾ കൃത്യമായി സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അതിൻ്റെ ചലനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി വശങ്ങളെ വിലയിരുത്തി ആ നിലക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോലും അതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ആ രംഗത്ത് കഴിവുള്ള ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ച് അതിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നത് ആ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് ബാങ്ക് പിടിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും പോകലില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും പോകാറില്ല എന്നാൽ അല്ലാത്തവർ സൂക്ഷ്മത എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഭിക്കും മകരിമിനുമാണ് അവർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇഷായിൽ ഇപ്പൊ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറില്ല അത് കറക്റ്റ് സമയത്താണ് അവരും കൊടുക്കുന്നത് മകരിബിനും സുഭിക്കും സൂക്ഷ്മത എന്ന പേരിൽ മകരിബ് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് വൈകിക്കും സുബിഹി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നേരത്തെ ആക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മുജാഹിദിനുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഇതായി സുബിഹി ബാങ്ക് വൈകി കൊടുക്കുന്നു മകരിബ് ബാങ്ക് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നു നോമ്പ് ഫിത്തനാക്കാൻ വേണ്ടി നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രകാരം സമയമായാൽ എത്രയും ഉടനെ നോമ്പ് തുറക്കണം പിന്നെ കാത്തുക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഹൈർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പോലും നബി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ധൃതി കാണിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജനങ്ങൾ ഹൈറിൽ തന്നെയായിരിക്കുന്ന അപ്പൊ അത് അതിന് അതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നോമ്പ് തുറക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സമയമായാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്തോ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്തോ മഹല് വള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തോ നമ്മളെ വള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തോ ആ വക നോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ഒരു പള്ളിയിലും വാങ്ങി കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് തുറക്കുക എന്നതാണ് നാം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ആ കൃത്യമായ സമയമാകുമ
മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പള്ളികളിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കലണ്ടറുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സമയമാണ് ആ സംവിധാനം വഴി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതല്ലാതെ മുജാഹിദുകളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലാത്തവർ കുറച്ച് വൈകി കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെയായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമയത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബാങ്ക് പിടിക്കാറില്ല സമയമായാൽ ബാങ്ക് പിടിക്കാതെ പിന്നെയും കാത്തിരിക്കാറുമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം രണ്ടാമത്തെ എന്തെങ്കിലും ആ ഉദയത്തിൻ്റെ മാംസം ഉദയത്തിൻ്റെ മാംസം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉദയത്തെ അക്കൈകത്തൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവർ കൊടുക്കാമോ എന്ന പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവുകൾ കാണുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൊത്തത്തിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചത് ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്കും ചോദിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങൾ നൽകണം എന്നാണ് ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം ആ വിഷയത്തിൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കും കൊടുക്കുക ചോദിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവർക്കും അതേപോലെ മൂന്ന് തരത്തിൽ അത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകണം എന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കണം അപ്പൊ അടുത്തവൻ അവന്റെ കുടുംബം അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാം അതേപോലെ പ്രയാസപ്രമ കൊടുക്കണം സ്വതക്കയായിട്ട് ചോദിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന മാന്യന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ഹതയായിട്ടും കൊടുക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലേക്ക് ഉദയത്തിന്റെ മാംസം ചെലവഴിക്കലാണ് പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പൊതുതത്വപ്രകാരം മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അതിൽ തെളിവുകൾ കാണുന്നില്ല മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ചർച്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയൊന്നും ഖണ്ഡിതമായി അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അത് കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ സക്കാത്തിന്റെ വിഷയമാകുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് സക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നതും മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിൽ ഔദ്യോഗിക ഒരു ഫണ്ടായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് തൂഹതുമിൻ അഗനിയ ഇഹിം എന്ന ഹദീസ് പ്രകാരം അവരിലെ ധനികന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അവരിലെ ദരിദ്രന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഹദീസ് പ്രകാരം അത് മുസ്ലിമുകളിൽ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഫണ്ടാണ് എന്ന ഉദയത്തിലോ അക്കീകത്തിലോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചില്ല അക്കീകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അക്കീകത്ത് അങ്ങനെ ഉദയത്ത് പോലെ ഇന്ന രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം അധ്യാപനവും ഇല്ല അക്കീകത്തിൽ അറവാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദയത്ത് പോലെ ഇന്ന ഇന്ന വഴിയിലേക്ക് തന്നെ അത് വിതരണം വേണമെന്ന് പോലും പ്രത്യേകം അങ്ങനെ അധ്യാപനമില്ല എന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത സ്വതക്കുകൾ ജക്കാത്ത് അല്ലാത്ത മറ്റു ദാനധർമ്മങ്ങൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ അതൊക്കെ ഏതു മതസ്ഥർക്കും ജാതി മതം ഒന്നും നോക്കാതെ ഏതു മതസ്ഥർക്കും കൊടുക്കാമെന്ന് കൂടി പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്വതക്കയുണ്ട് ധർമ്മമുണ്ട് സാമൂഹ്യക്ഷേമമുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആരും വെച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് രോഗിയെ സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ ഏതൊക്കെ വിഷമമുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം സംവിധാനമുണ്ടോ ആ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയും ഏത് ജാതി മതം ഒന്നും നോക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുക അത് പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് അവിടുത്തെ തത്വം മനുഷ്യന്റേത് മാത്രമല്ല പക്ഷികൾക്ക് മൃഗങ്ങൾക്ക് സസ്യങ്ങൾക്ക് പോലും നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അതിന് പോലും പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ജക്കാത്ത് നിശ്ചലമായ വിഹിതമുണ്ട് നിശ്ചലമായ സമയമുണ്ട് നിശ്ചലമായ അവകാശികളുണ്ട് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ തന്നെയും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പോലും ഏത് മുസ്ലിമും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ ഫക്കീറാവണം മിസ്കീനാവണം അതേപോലെ എണ്ണി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട എട്ട് അവകാശികൾ ആ എട്ട് അവകാശികൾക്ക് മാത്രമേ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പോലും അത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മുസ്ലിമായി എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ തന്നെയും എട്ട് അവകാശികൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു അവർക്ക് മാത്രമേ അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ അള്ളാഹുലം ഏതായാലും ഇനിയുള്ള ചോദ്യകർത്താക്കൾ ഈ നിലയ്ക്ക് വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മുടെ വിഷയം പ്രത്യേകം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇവിടെ സുഹൃത്ത് അന്വേഷണ ബുദ്ധിയോടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് തിരസ്കരിക്കാതെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രം ശ്രമം
പ്രാശിത് എന്ന് പറയും ചില ഈ പരിസരത്തുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകളോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വാദം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഓതും ആ ആയത്തുകളിലൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നത് ദ്വാ എന്ന പദത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്തുഹും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ദ്വാൻ്റെ ഗണത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന മഹത്വക്കളോട് നടത്തുന്ന സഹായാർത്ഥനപ്പെടും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം അപ്പോൾ ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ ദ്വാന് പല അർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉപയോഗിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിക സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ദ്വാ എന്നത് അറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ പല മുജാഹിദുകളോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസിൽ ഖുറാനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാമാണികരായ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതൻ ദ്വാന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അറിയാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എന്നെ പറ്റി കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് മറുപടി അരമണിക്കൂർ ആക്കാതെ നമുക്ക് ഇനിയും സമയം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സഹോദരൻ റാഷിദ് ചോദിച്ചത് ദ്വാൻ്റെ നിർവചനം എന്താണെന്നാണ് അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂല് ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാള്ള ബഹുമാനായ ഫൈസൽ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു അലഹമില്ല ഏതാനും ഇത്ര ഒരു വേദിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഈ നിലക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയും ചെയ്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അന്വേഷണ ബുദ്ധിയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ആശിക്കുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അറബനോട് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ഞങ്ങൾ ആരും റബ്ബല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല സഹായം ചോദിക്കുന്നേയുള്ളൂ ഇസ്തികാസയേയുള്ളൂ ദു അല്ല എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉസ്താദുമാർ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ അത് സ്ഥാപിക്കാനാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താണ് ദുആന്റെ നിർവചനം അപ്പൊ ചില ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതോ പറ്റിച്ചതോ നിർവചനം ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ദുആ ഇസ്തികാസ ആയി മാറി കിട്ടും ദുആ ആവൂല എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയൊരു അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളത് ഞാനൊരു ശതവ് നിർവചനം പറയാം ഈ നിർവചനം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉത്തരം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നേരത്തെ ദിവസം നീളാൻ കാരണം മൂന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ മൂന്ന് ചോദ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നീണ്ടത് നിങ്ങൾ നിർവചനം സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ദ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തോണ്ടല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നേരെ മറിച്ച് ഇലാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചാലേ ദു ആവുള്ളൂ എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഏത് നിർവചനം എടുത്താലും നിങ്ങൾ പിന്നെ പോയി നിഷ്പക്ഷ ബുദ്ധിയോടെ പഠിച്ച് അന്വേഷിച്ചോളി ഏത് നിർവചനം എടുത്താലും ഇലാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ ദു ആവുള്ളൂ എന്ന് ദുന്യാവിൽ അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ ഒരു ആലിമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെ ഒരു ആമുഖമായി പറഞ്ഞു വെച്ചു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോളി അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഒരു പണ്ഡിതനും ഇലാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ ദു ആവുള്ളൂ സ്വയം കഴിവുണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടി ദു ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നിർവചനം പറയുന്ന ശൈലി പിൽക്കാല പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിച്ചതാണ് ഖുർആന്റെ ശൈലിയല്ല അതീസ ശൈലിയല്ല എന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി നിങ്ങളൊക്കെ പള്ളിദാസിൽ പഠിക്കുന്ന കിതാബാണ് ഹാഷ്യത്തുൽ ബാജൂരി അതിൽ ദുആയുടെ നിർവചനം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഓതിപ്പെടുക്കാൻ കിതാബിൽ പറഞ്ഞ നിർവചനം ആ നിർവചനം തന്നെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം വിനോദമൊന്നുമില്ല അത് നിർവചനമാണ് ഇനി അതേപോലെ മുല്ലാലിയുൽ കാലിയുടെ മിർക്കാത്തില് ഏതാണ്ട് ഇതിന് സമാനമായ നിർവചനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ അതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ ആ നിലക്ക് പതിനും നിർവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർവചനം ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദ എല്ലാം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനൊന്നും ഏതായാലും നടക്കൂല ഇസ്തികാസ എന്ന ഓമനെ പേരിട്ടതുകൊണ്ട് ദ അല്ലാതായി മാറുകയും ഇല്ല ഇത് മറുവശമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ലോകത്ത് അഹ്ലുസുനയുടെ ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനും ഇരാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തേടിയാലേ ദു എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദു എന്ന് പറയില്ല എന്ന് ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കും അത് നിങ്ങളെവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എവിടെയും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് കാണാൻ കഴിയൂല അവി
പറഞ്ഞു ബാജൂരിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നിർവചനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ദ്വാന് നിർവചനമായി പറയാനുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വിഷയം ഒരു നിസാര വിഷയമായി നിങ്ങൾ കാണരുത് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ട് ദ്വാനെതിരിലുള്ള ഒരുപാട് ആയത്ത് വിശുദ്ധ കുറാനിലുണ്ട് ഇത്രയും ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിക്കാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആധികാരികമായി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കണ്ടത് ബാജൂരിയുടേത് ആണോ അതല്ല അതിന് അപ്പുറം വലിയത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി ബാജൂരിയിൽ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് തന്നെ എന്താണ് അതിന അയലയോട് തേടി ഏ താഴ്ന്ന ഒരാൾ ഉയർന്ന ആളോട് ചോടി തേടി ഇസ്തിഖാനത്തിന്റെ വജിഹിന്റെ മേലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഇസ്തിഖാന വിനയത്തോട് കൂടെ താഴ്മയുള്ള ഒരാൾ മോളിലോട് ചോടിയാല് ആ തേടപ്പെടുന്ന ആള് ജിന്നാണെങ്കിൽ ചുരുക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ മലക്കാവുമ്പോ ചുരുക്കാവോ അതിന് ജില്ലല്ലാത്ത വല്ലതാവുമ്പോ ചുരുക്കാവോ എന്താണ് ഈ ഇസ്തിഖാനത്തിന്റെ മാന ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ച വളരെ ആഹത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ആ നിർവചനം മതി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അഹ്ലുസുന്നയുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള അതാണ് ബാജൂരി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാം ഇസ്തികാനത്തിന്റെ വജഹിൽ ആ പറഞ്ഞത് ജിന്നോട് അനു ചുരുക്കി തന്നെയാണ് ഇൻസിനോട് അനു ചുരുക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടത്തേലും ചുരുക്കി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് എടുത്തേലും ചുരുക്കി തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല കേൾക്കി എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ മാത്രമാവില്ല കേൾക്കി ആരോട് നടത്തിയാലും ചുരുക്കാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഇസ്തിലാഹയായി പ്രയോഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായും പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അതിനാൽ അള്ളാഹിന്റെ കൂടെ ഒരാളോടും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജിന്നിനോട് നടത്തിയാലും ശുരുക്കി തന്നെ ഇൻസിനോട് നടത്തിയാലും ശുരുക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട് നടത്തിയാലും ശുരുക്കി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നടത്തിയാലും ശുരുക്കി തന്നെ അത് ജീവിച്ചവർ മരിച്ചവർ ജിന്ന ഇൻസ് ആ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അത് റബ്ബിനോട് മാത്രമേ പറ്റൂന അല്ല ഫലാത്തത് അള്ളാന്റെ കൂടെ ഒരാളോടും നിർവഹിക്കരുത് ആ ഒരാളോടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിന്നും പെട്ടു മലക്കും പെട്ടു മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖും പെട്ടു അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലും പെട്ടു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അത് ബാധകമാണ് അതാണ് ഇനി എന്താണ് ഇസ്തിക്കാനത്ത് വിനയത്തോടെ തേടുക എന്നുള്ളത് അലാ വജഹിൽ ഇസ്തിക്കാന വിനയത്തോട് കൂടി തേടുക എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇലാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇലാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലാണ് അത് ആഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വയം കഴിവുണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ തേടിയാൽ അത് ആഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് അഹ്ലുസിനുടെ ഒരു ഇമാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദുആക്ക് നിർവചനം പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ ഈ നിർവചനമേ കാണൂ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ആശയമുള്ള നിർവചനങ്ങളെ കാണൂ അപ്പൊ പിന്നെ സംശയം എന്താണ് പിന്നെ തുടച്ചു ചോദിച്ചാലൊക്കെ ദുവാവോ എല്ലാ വിലയും ദുവാണോ ഇല്ല അതാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അഭൗതികവും ഭൗതികവും കാര്യകാരണ ബന്ധവും അതിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ആ ഇസ്തികാനത്ത് വിവരിക്കാനാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ആയനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത് ഇനി ആ നിർവചനം ശരിയല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വാതകമല്ല കാര്യങ്ങൾ കിതാബുള്ളതാണ് ഇനി അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു നേരുള്ളൂ മുഖാമുഖാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു നേരുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇരാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ ദുവാ ആവുള്ളൂ അപ്പോഴേ ശുരുക്കി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദുവാ ആവൂല നെല്ലിക്കുത്തി സ്മൈ മുസ്യാരുടെ അക്കേത്തു സുന്നയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കോർപ്പെടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഒട്ടുമിക്ക മുസ്ലിയാക്കന്മാരും അംസ വാക്കബിയുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് സുലൈമാൻ സക്കാബിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അലി സക്കാബിയുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അവരൊക്കെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പക്കൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇലാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ ഒരു തേട്ടം ദുആ ആവുള്ളൂ കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുആ ആവൂല സ്വയം കഴിവുണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ ദുആ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമാമിനെ അഹ്ലുസുനയുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ പോലും കാണുക സാധ്യമല്ല ഇനി ഒരു വിഷയം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ അള്ളാഹി റസൂസ് തങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഒക്കെ ദുആ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എവിടെയാണ് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാൾ തമ്മിൽ പത്ത് രൂപ കടം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ദുആ
അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമേ നിങ്ങൾ ആരോട് ദുആ ചെയ്താലും ശരി കാരക്കക്കുലുവിന്റെ പാട പോലും അവർ ഉടമയാക്കുന്നില്ല കാരക്കക്കുലുവിന്റെ പാട പോലും ഉടമയാക്കുന്നില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമേ ആരോട് തേടിയാലും നബിയോട് തേടിയാൽ ഈ ആയത്തു ബാധകമാണോ സ്വഹാബത്തോട് തേടിയാൽ ഈ ആയത്തു ബാധകമാണോ ജിന്നിനോടും മലക്കോളും തേടിയ ഈ ആയത്തു ബാധകമാണോ ആരോട് തേടിയാലും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ആരോട് തേടിയാലും ശരി ുവിന്റെ പാട പോലും ഉടമയാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവർ കേൾക്കില്ല അതാണല്ലോ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കുത്തുബിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ത് ഞാൻ അവന് ദൈവത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യട്ടെ അവൻ വിളിക്കട്ടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അവൻ സഹായമർത്തിക്കട്ടെ അവൻ വിളിക്കട്ടെ ചെയ്യട്ടെ ഇത് ശിർക്കല്ല സ്ഥാപിക്കാൻ നിർവചനം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അത് ലോക മുസ്ലിമികളെ മുസ്ലിക്കാക്കല്ല മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ ശിർക്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ പോലത്തെ മുസ്ലിക്കന്മാരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിക്ക് ആക്കാൻ ഞങ്ങളെ പണിയെങ്കിൽ ഒരു ശിർക്ക് ചെയ്തോട്ട് ചേച്ചും ഉണ്ടാക്കല്ലേ വേണ്ടത് മുസ്ലിക്ക് ആക്കാതൊക്കെയാണല്ലോ ശിർക്ക് ചെയ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നിലക്ക് ദൈവത്തുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരാളോട് വിനയത്തോടുകൂടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക ഇപ്പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോ ആ അറബി ഇബാറത്തിന്റെ അർത്ഥം താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരാളോട് വിനയത്തോടു കൂടെ തേടലാണ് ദുവാ ആ ദുവാ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നത് ഷിർക്കാണ് എന്നതാണ് ആകത്തുക നമ്മുടെ മൗലവി സാഹിബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഇവിടെ പരാമർശിച്ച നിർവചനത്തിൽ മരിച്ചു പോകണമെന്നോ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ അഭൗതികമാകണമെന്നോ ഭൗതികമാകണമെന്നോ ഒന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി അല വജിഹിൽ ഇസ്തിഖാന എന്നാണല്ലോ നിർവചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി എൻ്റെ ഉപ്പയോട് എൻ്റെ ഉപ്പ ആയാലാണ് മേലയിലുള്ള മേലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിനെയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പയോട് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി പാപ്പച്ചി ഒരു പത്ത് ഉപ്പ തരണട്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ദ്വാ ആകുമോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർവചനം അനുസരിച്ച് അത് ദ്വാ ആകുമെന്നാണ് ഏ അപ്പോ ആ ഇസ്തിക്കാനത്ത് അഥവാ വിനയത്തോടു കൂടെ ഞാൻ തേടിയത് ദ്വാ ആകുമോ അത് നടത്തിയാൽ ചുരുക്കാകുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം പൊന്നു മുസ്ലിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർവചനമല്ല നിങ്ങളെ കിതാബിൽ നിർവചന പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കിതാബിൽ നിങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇമാം ബൈജൂരി എന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളുടെ ഹാസിയത്തുൽ ബാജൂരി അലാ ഷഹിൽ ബൈജൂരി എന്ന കിതാബിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ പേജിൽ പല നിർവചനമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന് സംശയമുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചോളി ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ബാജുനോട് ചോദിച്ചോളി ഇങ്ങൾ എന്താ ഉസ്താദ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങൾ എഴുതിയ നിർവചനം കൂടി ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയല്ലോ ഈ വക നിർവചനം എഴുതാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വാപ്പാണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചോളി അതല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കണം ഓതി പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കിതാബല്ലേ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ എന്താ മരിച്ചാലും ചോദിക്കാന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളി മരിച്ചുപോയാലും ചോദിക്കാ ഒരു കേൾക്കും ഒരു കാണും പോലെ അറിയും ഇടപെടുന്നാണല്ലോ അത് മുല്ലാലി കാര്യം മിർക്കാത്തിലും ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ നിർവചനം പറയില്ലാന്നാ നിർവചനം പറയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയില്ല അത് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആയില്ലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിർത്തിക്ക അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഈ വക ദ്വാ എന്താന്ന് തിരിയാത്തപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നാലഞ്ചും മൂലയന്മാരല്ലാതെ ബാക്കി ആരണ്ടാകാം നിങ്ങളപ്പോ പരീക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് നൂറ് റുപ്പ എന്നൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ ദ്വാരക്ക് കിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ദ്വാ വേണ്ടി ഏത് നിർവചനാപ്പനക്ക് വേണ്ടത് ഭാഷാപരമായ ദ്വാ ആണോ എന്റെ ഇത്ര അഞ്ചാറായിട്ടും ദ്വാ ഉണ്ട് ഏതാ പോലും ഉദ്ദേശിച്ച് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ടി ഞാൻ അറിയോ അത് പറഞ്ഞാൽ ആ കാക്ക നൂറ് വാങ്ങും പോയോ എന്ന് പറയും ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ തിന്നെ കഴിക്കൂലേ ഈ പൊട്ടങ്കളിയോണ്ടാണ് സമുദായത്തിനെ പറ്റിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഉസ്താദെ ദ്വാരിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ
ആ സ്ഥാനത്ത് മൊയ്തീൻ ഷെയ് ഹൈറാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിർക്കാണ് എന്ന് പഠിച്ചോ ഹൈറാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞോർത്ത് മൊയ്തീൻ ഷെയ് ഹൈറാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൈറുള്ള തേട്ടം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഹിനോടായി നിർവചനങ്ങൾ എന്തുടുത്തോളി നിർവചനം വേണ്ട ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു നിർവചനം ഇല്ല എന്ന് കൂട്ടുക എന്നാലും അത്രയും മുജാരി പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ല പറഞ്ഞ ഈ കെട്ടിക്കൊടുക്കും ഈ പൊട്ടങ്ങളും ആവശ്യമില്ല നല്ല ഏക്കങ്ങൾക്ക് അത് നിർവചനം പറഞ്ഞെന്നു രണ്ടാമതും വിശദീകരിച്ചെന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റേ കളിയാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തി കളി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദെ ദ്വാരിക്കി എന്ന് പറയുമ്പോ ഉഷാദ പഠിച്ചോ ഹൈറാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് മുരീശ് ഹൈറാക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നിർവചനങ്ങൾ വെച്ചാലും ശരി അത് പച്ചയായ ശിർക്കാണ് അത് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞ മാനയിൽ മൗലൂദീൻ റാത്തീബിൽ കുത്തബിയത്തിൽ ജാറങ്ങളിൽ ദർഗയിൽ എല്ലാം ചെന്നെന്താ ഇതേ പറച്ചിലാണ് അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓരോ സംഗതിക്കും അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഖേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളാണല്ലോ അതിന്റെ ഉടമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ എന്റെ കൽബിന് ഷെയ്ഖേ നിങ്ങൾ നേരായ വഴിയിലേക്ക് വഴി കാണിക്കണേ ഇതിന് എന്ത് നിർവചനം പറഞ്ഞാല ദുവാ അല്ലാതായി മാറുക എന്റെ കൽബിന് നേരായ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിച്ച മാർഗത്തിലേക്ക് ഷെയ്ഖെ താങ്കൾ വഴി കാണിക്കണേ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തു നിർവചനം പറഞ്ഞാലാണ് ഉസ്താദുമാരെ ഇത് ദുവാ അല്ലാതായി മാറുക എന്ന പാട്ട് താങ്കൾ ഔദാരം ചെയ്യണേ താങ്കളുടെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് താങ്കൾ ഔദാരം ചെയ്യണേ പഠിച്ചോ റഹ്മത്ത് എട്ട് ഏത് പ്രസാനത്ത് നബിയെ താങ്കൾ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് താങ്കൾ ഔദാരം ചെയ്യണേ ആർക്കിലി കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഒന്നായ കുമിഞ്ഞു കൂടിയ പാപങ്ങളിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി മാറിയ ഈ അടിമക്ക് നബിയെ അങ്ങയുടെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഔദാരം ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എന്ന് പറയാൻ എന്ത് തരീഫിന്റെ പിൻബലങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ത് നിർവചനം ഏത് കിതാബിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കുറെ കാലം കിതാബ് ഓതി പറയാൻ നല്ലത് ഞാൻ ഹലുസിനയുടെ ഒരൊറ്റ കിതാബിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ കിട്ടൂലോ നിങ്ങൾ നന്നായില്ലേ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിൽ നന്നായി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ അഹലുസുന്നയുടെ കിതാബുകളിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം എഴുതപ്പെട്ട അഹലുസുന്നയുടെ കിതാബുകളിൽ ഒരു കിതാബിലെങ്കിലും ഒരു കിതാബിലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഒരു കിതാബിലെങ്കിലും ഇരാഹാന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ ദ ആവുള്ളൂ സ്വയം കഴിവുണ്ട് വിശ്വസിച്ചാലേ ദ ആവുള്ളൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ച ഒരു വരി ഇല്ലേ ഇല്ല പിന്നെ എഴുതിയൊക്കെ എന്താ ഇവ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാജിയുടെ നിർവചനം അതേപോലെ മില്ലാലി ഇത് കാര്യം മൃക്കാത്തിൽ പറഞ്ഞ നിർവചനം ഇനി വേണോ ഇമാ ഹത്താബി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞതുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പണ്ഡിതന്മാർ നിർവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞ നിർവചനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചല്ലോ വിനോദത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിൽ പറഞ്ഞ ഇസ്തികാനത്ത് എന്താ എപ്പോഴാണ് ഇസ്തികാനത്താകുക അപ്പൊ വാപ്പാട് വിനയത്തോട് പത്ത് രൂപ ചോദിച്ചാൽ ആവോ ആവൂല എന്റെ കാരണം ആ പറഞ്ഞ ഇസ്തികാനത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കി മുസ്യാരെ ഇത് കേൾക്കി ആ അത് കേട്ടു ചോദിച്ചോളി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാതെ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളി പത്ത് മണിയരെ നിങ്ങൾക്കുള്ള അതിനെ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഇസ്തികാനത്ത് ആയതാ ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചാൽ ശുർക്കാവോ ശുർക്കാവൂല ഏതാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ വായ്പ വെച്ചതാണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് അലാവചന ഇസ്തികാനത്താണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചോദിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശുർക്കാണ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ശുർക്കാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടും ശുർക്ക് തന്നെയാണ് മരിച്ചവരോടും ശുർക്ക് തന്നെയാണ് ജിന്നായാലും ശുർക്കാണ് ഇൻസായാലും ശുർക്കാണ് മലക്കായാലും ശുർക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാലും ശുർക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും ശുർക്കാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നേരത്തത് പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായി കൂടാ എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാലും ശുർക്ക് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും ശുർക്ക് തന്നെ ആര് ആരോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നതല്ല ഏത് അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നതാണ് മാനദണ്ഡം ശരി ഇനി പറഞ്ഞോളി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാവണം ചിട്ടാണ് ദ്വാന്റെ നിർവചനം എന്ന് ചോദിച്ചത് കാരണം ഇവിടെ ദ്വാ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ അത് ഷിർക്കാണെന്ന് നാളിതുവരെ മുജാഹിദുകൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്ററാണ് ഇനിയും പ്രസംഗിക്കും അതിലെ ദ്വാ എന്ന് പറയുന്ന പദം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്
വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരാളോട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾ സഹായം തേടിയാൽ അത് ആണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർവചനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇത് കൃത്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളെ കിതാബുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ നിർവചനം നമ്മുടെ മൗലവി സാഹിബും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് വിനയത്തോടുകൂടി മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരാളോട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾ ചോദിക്കൽ ദ്വാ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പയോട് വിനയത്തോടുകൂടി ഒരു പത്ത് രൂപ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അത് വിനയത്തോടുകൂടി മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരാളോട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾ ചോദിക്കലാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ദ്വാ ആവേണ്ടതാണല്ലോ ദ്വാ ആണെങ്കിൽ ആ തേട്ടം ശിർക്കല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇളകേതു കഴിഞ്ഞു ആ കാലം കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ പണ്ട് ചെല്ലുന്നു മുടി വരുന്ന മുമ്പ് മുടി എന്നപ്പെട്ട കെബിലൊന്നും ഇല്ല പൊക്കെ കഴിഞ്ഞകണ് അവിടെ അതൊന്ന് നിർത്തിക്കാണി ആ മുടി തന്നെ വിഷയം മുടി ഭയങ്കര വിഷയല്ലേ മുടി വിഷയം അതൊക്കെ ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇതാണ്ടാ ഇതാണ് മുസ്യാക്കന്മാർ സംസ്കാരം കണ്ട നിങ്ങള് ഇതാ മുസ്യാക്കന്മാർ സംസ്കാരം കണ്ട നാട്ടിൽ തിന്നാൻ കൊടുത്ത് വളർത്തി കൊടുക്കുക മുസ്യാക്കന്മാർ സംസ്കാരം അത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതൻ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതൻ ഇരാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ ദുരാവുള്ളൂ എന്ന് എഴുതിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയും ഇല്ല ഞങ്ങൾ നെല്ലിക്കുത്തി സ്മാൻ മുസ്ലിയൻ പച്ച നോണയിൽ വെച്ചു ഇവിടെ ലോകത്താലും എഴുതിയിട്ടില്ല വേറെ നിങ്ങൾ കേൾക്കി മുസ്ലിയാൻ ഈ പൈക്കോളി എവിടുന്ന് കേൾക്കാൻ സമയം പോണേക്ക് പൈക്കോളി അല്ലെ ഒന്ന് കേൾക്കി എന്റെ മുടിയെപ്പോ എടുങ്ങാറ് അവിടെ പോയി ചൂടാ ഇവിടെ മർക്കസ് പോയിട്ട് കള്ള മുടി കൊടുന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റിച്ചിട്ട് അവിടെ ചൂടാകാം ഇപ്പൊ മുടി കൊടുന്ന് പൊടി കൊടുന്ന് ചട്ടി കൊടുന്ന് എന്തെല്ലാം കൊടുന്ന് ഇപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാന്ന അതൊക്കെ നിർത്തിക്കാണി ആ കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങളെ കിതാബിലുള്ള നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കിതാബിൽ പല നിർവചനമാണ് പറഞ്ഞത് തൊലബുൽ അതിന മിനൽ അഴിന എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാപ്പാട് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാവോ ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നേരത്തെ വാപ്പാട് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴാ ശിർക്കാവ എപ്പോഴാ ശിർക്കാവാതിരിക്ക പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓച്ചപ്പാ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതേ ചോദ്യം പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ് ആ പിന്നെ പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ആവശ്യം കേട്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൃത്യമാണ് റസുലുസ്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സമൂഹത്തിൽ ഏതിനാണ് ആ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നബിലങ്ങൾ വന്ന് ജബൽ അബി കുബൈസ് എന്ന പർവ്വതത്തിന് താഴെ സൊഫാ കുന്നിൽ കയറി നബിലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം എന്ന് നബി ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അവിടെയാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ലാ ഇലാഹിൽ പറയൂ വിജയിക്കാം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അബൂജഹലും അബൂലഹബും എന്തിനാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഇനിയിപ്പോ വാപ്പാട് പത്ത് രൂപ കടം ചോദിക്കാൻ പറ്റൂലോ എന്ന ബേജാറുണ്ടായിരുന്നുവോ ആയിരുന്നുവോ പരസ്പരമുള്ള പത്ത് രൂപ കടം ചോദിക്കല് പാടില്ല എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് അതിനാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അതോ അയൽവാസിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു അല്പം അരി തരുമോ അതല്ലെ ഗോതമ്പ് തരുമോ ഈത്തപ്പഴം തരുമോ എന്ന് കടം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല വായ്പ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരുന്നുവോ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല നബിലങ്ങൾ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞതിനു ശേഷവും ലോകത്ത് അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് പാടില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം നേരെ മറിച്ച് അതുവരെയും ലാത്തയോടും ഉസയോടും മനാത്തയോടും ഒക്കെ അവർ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇനി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലാത്തയോടും ഉസയോടും മനാത്തയോടും ഒക്കെ നബിലങ്ങൾ ഈ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അതിനി പാടില്ല എന്നാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അതല്ലേ സത്യം അല്ലാതെ പത്ത് രൂപ കടം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ റസൂൽ പറയുന്നത് എന്ന് അബൂജലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അബൂജലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാൽ ലാത്തിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ അത് പാടില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂജലെ ലാത്തിയോട് ചോദിക്ക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും കാലം നിന്റെ വിശ്വാസം ലാത്ത ഇലാഹ എന്നല്
അതാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിന് വിശദമായി പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായ വിനയം അഭൗതികമായ വിനയം കാര്യകാല ബന്ധങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിലെ വിനയം അല്ലാത്ത വിനയം ദൃശ്യമാർഗത്തിലെ വിനയം അദൃശ്യമാർഗത്തിലെ വിനയം സാധാരണ വിനയം അസാധാരണ വിനയം എന്നൊക്കെ നേരത്തെ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും സംഭവങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉൾമരി വിശദീകരിച്ചു അതാണ് അതിന്റെയും മാനദണ്ഡം അതുകൊണ്ട് ആ നിർവചനം നന്നായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തീർത്തു പറയുന്നു അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതൻ ഇക്കാലം വരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇരാഹാന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് അത് എവിടെയും ഇല്ല ഒരു വെല്ലുവിളി സ്വത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുക അന്വേഷിക്കുക നെല്ല് കുത്തിസ്മായ മുസ്ലിയ കിതാബിലല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് അഹ്ലുസുന്നയുടെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരാരെങ്കിലും അവിടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഞാന് എന്റെ ചോദ്യം സുഹൃത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമാവുമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർവചനം ദ്വാഇന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർവചനം അതെ അതെ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുമാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയും സാക്ഷിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെ അതെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ നിർവചനം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വിനയത്തോടു കൂടെ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാളോട് സഹായം തേടിയാൽ അത് ദ്വാ ആണെന്ന് നിങ്ങളും സമ്മതിച്ചിരിക്കെ എന്റെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് എന്താണ് ചോദ്യം വിനയത്തോടുകൂടെ ഉപ്പയോട് കാരണം നിങ്ങളുടെ നിർവചനത്തിൽ മരിച്ചു പോവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പയോട് വിനയത്തോടുകൂടെ ഒരു പത്ത് രൂപ വാപ്പച്ചി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഷിർക്കാണോ അല്ലേ ആണോ അല്ലേ അല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ചോദിക്കാം മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നിർവചനം ഇമാം ബാജൂരി പറഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലെ ഇമാം ബാജൂരി തന്റെ പിതാവിനോട് പത്ത് രൂപയോ ചായയോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ാത്തതുകൊണ്ട് എന്തല്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമാം ബാജൂരി പറഞ്ഞ ആ ഇസ്തിഖാനത്ത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപ ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇമാം ബാജൂരി അല്ലാത്ത നിർവചനമാണോ നിങ്ങളെ കിതാബിൽ നിങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇമാം ബാജൂരിയുടെ നിർവചനമാണ് നിങ്ങൾ പള്ളി തറസിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സഹോദര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾ പള്ളി തറസിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന കിതാബിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമാം ബാജൂരി ജാമ്യവും മാനിയവും അല്ലാത്ത നിർവചനം പറഞ്ഞു എന്ന് ഈ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോശമാണ് നിങ്ങളെ ആളുകളുടെ ചെലവിൽ ഇവിടെ ദറസിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു ഈ ബാജൂരിയുടെ കിതാബ് നിങ്ങൾ ഓതുന്നു ആ കിതാബിലുള്ള ഒരു നിർവചനം ജാമ്യവും മാനിയവും അല്ല എന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോശമാണ് ഇവിടെ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും എന്താണ് ദുആയി എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവരില്ല വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ദുആർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല അത് അതിന്റെ താരീഫ് എന്താണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരോട് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിയാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ദുആ എന്ന് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ച ദുആ ഖുർആാനിലുണ്ട് ആ ദുആ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ എന്താണ് സാധാരണക്കാരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു അടവ് നയം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മാന്യമായി ഇവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുതിരരുത് എന്നാണ് വളരെ വിധേയത്തോടുകൂടി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഇരിക്കുക സീറ്റിൽ ഇരിക്കുക അവിടെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുക സദസ്സിൽ ഇരിക്കുക മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകന്മാർ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ പരിപാടി അലങ്കോലപ്പെടണമെന്നാണ് ഈ വന്ന ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ അതിന് എന്നും കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ ഈ സംസാരം വളരെ വ്യക്തമായി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇമാം ബാജൂരിയുടെ നിർവചനം തെറ്റാണോ ഇമാം ബാജൂരിയുടെ നിർവചനത്തിൽ പോരായ്മയുണ്ട് എന്നാണ് ഈ മുസ്ലാക്കന്മാരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്ക് മുജാഹിദീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള സാധാരണ എല്ലാ മുസ്ലിമുകൾക്കും വ്യക്തമാണ് അദ്വാഹുൽ അബാദ റസൂല ആയത്തോതി പഠിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ ത
അത് പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർവചനത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ബാജൂരിയുടെ നിർവചനോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ബാജൂരിയുടെ നിർവചനത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണോ എന്നാണ് മുസ്ലിയാർ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം ബാജിയുടെ നിർവചനം ഞങ്ങളെ പള്ളിതരസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിർവചനത്തിൽ പോരായ്മയുണ്ട് അത് പള്ളിതരസിലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാരോട് ചെന്ന് പറയുക ഇവിടെ മാന്യമായിക്കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുക ഇനി ആളുകളുണ്ട് മുജാഹിദീങ്ങൾ മറുപടി ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ ആരും മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് അടങ്ങിയിരുന്നാൽ മതി മാന്യിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ചോദ്യോത്തര സെഷൻ മുന്നോട്ട് പോകും ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാർ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും മുസ്ലിയാർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മുസ്ലിയാർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമാം ബാജിയുടെ നിർവചനം അത് അഹലു സുന്നത്തിന്റെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം മുസ്ലിയാർ അഹലു സുന്നത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന നിർവചനമായിട്ടാണ് ബാജൂരി ഭരിച്ചത് നിങ്ങൾ അഹലു സുന്നയാണെന്നാണ് നിങ്ങളും പറയുന്നത് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ അഹലു സുന്നയുടെ പുറത്താണോ അല്ലേ ആ ബാജൂരിയുടെ ഈ നിർവചന പ്രകാരം പിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാകുമെന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാദം അല്ലേ എങ്കിൽ ഈ ബാജൂരി പറഞ്ഞ അഹലു സുന്നയുടെ നിർവചനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ ബാജുരിയുടെ നിർവചനം ശരിയല്ല എങ്കിൽ ഈ ഈ നിർവചനം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ നിർവചനം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല വേറെ അഹ് നിർവചനങ്ങൾ പറയും ഈ നിർവചനം തെറ്റാണോ അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ നിർവചനം അതല്ല ഈ നിർവചന ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്താ ദ്വാക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്വാക്ക് ദ്വായുടെ താരീഫാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതനാണ് ഇമാം ബാജൂരിയുടെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ നിങ്ങളുടെ പള്ളിതരസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബിൽ നിന്ന് അഹലു സുന്നത്തിന്റെ നിർവചനം നിങ്ങൾ അഹലു സുന്നത്ത് ആണോ അല്ലേ ആണെന്നാണ് നിങ്ങളെ സാധാരണക്കാരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആണല്ലോ അഹലു സുന്നത്തിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബാജൂരി നിർവചനം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ സമസ്തക്കാരെ നിർവചനം എന്നല്ല അഹലു സുന്നയുടെ നിർവചനം ആ അഹലു സുന്ന അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിർവചനം പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് പിതാവിനോട് നൂറുപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാകോ അത് നിങ്ങൾ ബാജൂരിയോട് ചോദിക്കണം ബാജൂരി പറഞ്ഞത് അഹലു സുന്നയുടെ നിർവചനമാണ് ആ നിർവചനത്തിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ലേ ഒറ്റ പറഞ്ഞോ ചോദ്യം ചോദിക്കല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞോളൂ അതൊന്നും പറയണ്ട ആ പറഞ്ഞു തെറ്റുണ്ടോ അല്ലേ അത് 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 തെറ്റാണോ അല്ലേ ആ നിർവചനം ശരിയാണോ ഇവിടെ ദ്വാന്റെ നിർവചനമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് ആ ദ്വാന്റെ നിർവചനമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു നിർവചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഹലു സുന്നയുടെ അഹലു സുന്നയുടെ നിർവചനമായി നിങ്ങളുടെ ഇമാമായ ബാജൂരി പരിചയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ അഹലു സുന്നയാണോ നിങ്ങൾ ബാജൂരി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഞങ്ങൾ അഹലു സുന്നയാണ് ഇമാം ബാജൂരി മഹാനവറുകൾ എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിഡ്ഢിത്തം പറയൂല അതാണ് ഞങ്ങളും പറയട്ടെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ആ ഇസ്തിക്കാനത്തിന്റെ മാന എന്ത് എന്ന് പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇസ്തിക്കാനത്തിന് ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ അർത്ഥം വിനയം എന്ന അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ വിനയം എന്ന അർത്ഥം എത്രത്തോളം ആരോഗ്യകരമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം എന്താണ് വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിക്കൽ ദ്വാ ആകുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വെച്ച അർത്ഥമാണ് ഇമാം ബാജൂരി ഇമാം അങ്ങനെ ഒരു നിർവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതിന് ആ അർത്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥം വിനയത്തോടു കൂടി മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരാളോട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾ ചോദിക്കൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ആ അർത്ഥം കൃത്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വിനയത്തോടുകൂടെ ഉപ്പയോടൊരു പത്ത് രൂപ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർവചനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഉദാഹരണം പെടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഷിർക്കാണ് ആകേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷിർക്കല്ലെന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെച്ച അർത്ഥം തെറ്റാണ് അത് കൃത്യമല്ല എന്നാണ് ആ ധ്വനിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്
ആ നിർവചനം ജാമി ഉമ്മാനി ഉമാണ് നീ കേട്ടോളി ആ നിർവചനം ജാമി ഉമാനി ഉമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബാജൂരി വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാജൂരി പറഞ്ഞ ഹക്കാണ് ഞങ്ങൾ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആളുകളുടെ പക്കൽ ഇതാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് വിഡ്ഢിത്തമല്ല അപ്പൊ കണ്ട സ്വന്തം ശൈഹന്മാരെ പറ്റി വരെ വിഡ്ഢിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെൽ വലിയ ഗതികേടല്ലേ ഇതെന്താറിയോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച നിർവചനം കിട്ടൂല എവിടെയും ലോകത്ത് എവിടെയും കിട്ടൂല അതാ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇരാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ ദുവാ ആവുള്ളൂ എന്നത് അറബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കിതാബുള്ളത് നെല്ലിക്കുത്തി ഇസ്മായി മുസ്ലിയുടെ കിതാബ വേറെ കിട്ടൂല വേറെ കിട്ടൂല ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളി വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തോളി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കി ഉസ്താമാടൊക്കെ ചോദിക്കി എവിടെ പോയാലും കിട്ടൂല ഇത് ഇവിടെ ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തട്ടിപ്പ് കാര്യത്തിൽ നിർവചനമാണ് അഹ്ലുസുന്നക്ക് പരിചയമില്ല ഇനി ആ ഇസ്തികാനത്ത് പ്രകാരം ദുവാ ആകും എന്നാണെങ്കിൽ അപ്പൊ വാപ്പാട് ചോദിച്ചാൽ വിനയമല്ലേ അപ്പൊ ദുവാ ആവോ ആവൂല എന്തുകൊണ്ട് അറിയോ ആ ഇസ്തികാനത്ത് വേറെ ഈ ഇസ്തികാനത്ത് വേറെ ആ അതെ ഞാൻ വരി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇസ്തികാനത്ത് അല്ല ഏത് ഇരാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചാലാണ് ഇസ്തികാനത്ത് എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതാ വ്യത്യാസം കാരണം ദുആയിൽ ഇസ്തികാനത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ തേടണം എങ്ങനെ വിനയത്തോടുകൂടി ആ വിനയമാണ് ബാജൂരി പറഞ്ഞ ഇസ്തികാനത്ത് ആ വിനയമാവാൻ ഇരാഹാന വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടോ അതേപോലെ ലോകത്താരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വിനയമാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തളർറു ആകണമെങ്കിൽ വിനയമാകണമെങ്കിൽ ഇരാഹാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ലോകത്ത് അഹ്ലുസുന്ന എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഹ്ലുസുന്ന പടയാത്ത ഒന്ന് നെല്ലിക്കുത്തി ഇസ്മായി മുസ്ലിയാൽ അയാൾ അറബി പുസ്തകത്തിന് വ്യാജമായി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി തഫ്സീർ അബു സുഹൂദിൽ നിന്ന് കട്ടുമുറിച്ചു കൊടുത്തു നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവിടുന്ന് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതല്ലാതെ അഹ്ലുസുന്ന കിതാബിൽ നിന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇനിയെങ്കിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് പറയരുത് ഇരാഹ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ ശിർക്കാവൂല എന്ന് പറയരുത് ഇരാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചാലേ ശിർക്കാവുള്ളൂ സ്വയം കഴി വിശ്വസിച്ചാലേ ശിർക്കാവുള്ളൂ അത് നമ്മളെ മൗലൂതൊന്നും ശിർക്കല്ല എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ പറയരുത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരി ഒരു ഇബാടത്തെങ്കിലും ഒരു ഇബാടത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരി ഇരാഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഒരാളെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ അഹ്ലുസുന്നയിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അക്കീല പഠിപ്പിക്കാൻ കിതാബ് എഴുതിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു പണ്ഡിതനെങ്കിലും ഇന്ന് സമസ്തക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാദം ഈ വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരാളെ ഷിയാക്കളല്ലാതെ കിട്ടൂല ഷിയാക്കൾ വെച്ചു കുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഷിയാക്കൾ ഒരുപാട് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സൂഫ് ഏറ്റെടുത്തു അത് സമസ്തക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു എന്നല്ലാതെ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഒരു കിതാബിൽ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാജൂരി പറഞ്ഞ നിർവചിച്ച സംശയം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാജൂരിയോട് ചോദിക്കുക ബാജൂരിനോട് ചോദിക്കാൻ ഉസ്താദ് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലോ നിങ്ങൾ ആ കിതാബ് ഇത് ശരിയല്ലോ നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ബാപ്പായോട് പത്ത് രൂപ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ എന്ന് ബാജൂരിയോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അറബി മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു നിങ്ങളാണ് അത് ആദ്യമായി ആ നിർവചന അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളാണ് അർത്ഥം വെച്ചത് ഞങ്ങൾ ആ നിർവചനത്തെ മൊത്തം അർത്ഥം വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇനി വെച്ചാലും ബേജാറൂല അത് വേറെ കാര്യം കാര്യം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ദുവ എന്താ തീരാനല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആവർത്തിക്കുന്നു ഉസ്താദെ ദോരിക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണോ ദു ആ അതിങ്ങൾ എന്ത് നിർവചനം പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല എന്ത് നിർവചനം പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ദോരിക്കി എന്റെ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പാക്ക് സുഖമില്ല ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ശരിയാകണില്ല ഒരു സമ്പത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കച്ചവടത്തിന് പ്രയാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദോരിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ നിർവഹിക്കുന്നത് ആ ഏതാണോ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ആ തേട്ടം ആ അർത്ഥന ആ സഹായാർത്ഥന റഹ്മാനായ റബിനോട് മാത്രം അവിടെ റബ് അല്ലാത്തവരിലേക്ക് പോയാൽ അ
ജിന്നിനോടും പറ്റൂല ഇൻസിനോടും പറ്റൂല മനക്കിനോടും പറ്റില്ല ജീവിച്ചോടും പറ്റില്ല മരിച്ചവനോടും പറ്റില്ല ഒരാളോടും പറ്റില്ല പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുൽ നബിയെ പ്രഖ്യാപിക്കണം ഇന്നമ അത് റബ്ബി തീർച്ചയായും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണ് ഒരാളെയും ഞാൻ പങ്കു ചേർക്കു ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം നബിയെ എന്ന് സുഹൃത്തു ജിന്നിൽ അള്ളാഹു തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ജിന്നിനോട് തേടാൻ പാടില്ല ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ജിന്നിനോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുണ്ട് നമുക്കില്ല ഉണ്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പിന്നെ ജിന്നിന്റെ പേരിലാണ് ആളുകളെ പുറത്താക്കിയത് മുജാഹിദിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഏ നിങ്ങൾ വിഷയം കാലിക്ക് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വിഷയം ഇടക്കിടക്ക് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മളെ വിഷയം ദ്വാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേജാറ് അല്ല മാസ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ദ്വാന നിർവചനം ബാജൂരി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന് അർത്ഥം പറയില്ല ഞങ്ങൾ അതിന് അർത്ഥം പറയില്ല ദ്വാന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പലതും അറിയും അതല്ല അവിടെ വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ വിഷയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ മുഖാം വെക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരും വിഷയം അതല്ല നിങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആയത്തിൽ ഓതി ദുർവ്യാഖ്യാൻ ചെയ്യണ ആയത്തിൽ മൊത്തമുള്ളത് ദ്വാ ദ്വാ എന്നുള്ള പദ ഈ ദ്വാന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആധികാരികമായ ഒരാളെ പറയാല്ല നിങ്ങൾ ആകെ പറഞ്ഞ ബാജൂര്യ അത് നിങ്ങളെ അരുസുന്നല്ലേ നിങ്ങളെ ആളല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തള്ളാൻ നോക്കി നേരത്തെ മറ്റേ കാക്ക പറഞ്ഞ എന്താ ദ്വാന്റെ നിർവചന അതീസ് തന്നെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് എവിടെ അതീസ് അതീസ് അതാ ദ്വാന നിർവചനോ ഞാൻ പറയാ എന്നാ ഫൈസൽ മോലി പറയട്ടെ അതീസിൽ ഉണ്ട് നാ മുപ്പര് പറയും എന്നാ അതീസ് ഉദ്ധരിക്ക് ബാജൂരി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ഏതായാലും അതിന് അർത്ഥങ്ങൾ പറയണില്ലല്ലോ എന്നാ അതീസ് ഉദ്ധരിച്ചാളെ ബാദൂ ബാജൂരി പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അതിന് അർത്ഥം വായിച്ചു പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബാജൂരിനെ തള്ള ബാജൂരി തള്ളാൻ പറ്റൂല ബാജൂരി നമ്മൾ സ്വന്തം ആളാ നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ബാജൂരിയ ആഹാ ബാജു തള്ളൂല നിങ്ങൾക്ക് ബാജു തള്ളി കിട്ടണതേ ബാജുവിനെ തള്ള ബാജു തള്ളാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാ എന്ന് സമസ്ത പരിചയപ്പെട്ട ബാജൂരി അത് അങ്ങനെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കിത് എടുങ്ങാറാ എന്നിട്ട് പൈ ഞാൻ തള്ളി കിട്ടണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഖുർആാനും അതീസിന് ശൈലി അല്ല നിർവചനം പറയൽ എന്നാൽ എന്ത് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് ജിന്നിനോട് സ്നേഹം എന്താറിയോ കുത്തുബീത്ത് പതിനഞ്ച് ജിന്നിനാളെ പേരാ കുത്തുബീത്ത് കുത്തുബീത്ത് ചൊല്ലണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ജിന്നിനെ പിടിക്കണം ചൊല്ലണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ജിന്ന ഉലിയാക്കന്മാരെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുത്തുബേത്തിൽ ഇടുന്നത് അപ്പൊ ജിന്നിനോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം അത് മാത്രമല്ല വേറെ എത്ര സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് അറിയോ അപ്പൊ ജിന്ന് വിഷയം നമുക്ക് പറയണം ഒരു പേജാറും ഇല്ല നമുക്കത് പറയാൻ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം ജിന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറെ ചില മനുഷ്യന്മാർക്കും തിരിഞ്ഞോളൂ ആ ലാഭവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തീർത്ത് പറയുന്നു ബാജൂരി പറഞ്ഞത് ആ തന്നെയാണ് അത് നിർവചനം കാരണം എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> അത് തന്നെയാണ് മുല്ലാലിയുൽ കാലിയുടെ മിർക്കാത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് നിർവചനം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിർവചനം ആവശ്യമില്ല നിർവചനം ആവശ്യം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ദുവാ എന്താന്നുള്ളത് ദുവാ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആ നിർവചനം പഠിച്ചിട്ടല്ല പോയത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പെറ്റ് വീണ മുതലേ ഈ വിഷയത്തിൽ വളർന്ന വളർന്ന മനുഷ്യന്മാര് മുഴുവൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അവർ ദുവാ കണ്ടും കേട്ടും ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചും പോകുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നെ പോലെ തയ്യാറാഴ്ച പിന്നെ കയറിയെന്ന് തന്നെ അതിനകത്തുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ജനിച്ചതേ മുതൽ തന്നെ ഈ ദുവാന്റെ എല്ലാ വശവും മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നവരാണ് അടുത്ത് നിർവചനം പഠിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ആരും ദോഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കിതാബ് നോക്കി നിർവചനമൊക്കെ പഠിച്ച് തട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് എടുത്ത് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ദോഹരിക്ക അത് തുടങ്ങിയതല്ല രാവിലെ എണീക്കും അലഹമ്മദില്ല അല്ല
ഒരു സംശയം ഞാൻ കേൾക്കില്ല ഈ മൗലിക കിതാബിൽ നൂറുകണക്കിന് ചുരുക്കൻ വിശ്വാസങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് കെട്ടുകഥകൾ അള്ളാന്റെ സിഫത്തുകൾ അതേപോലെ ശൈഹന്മാർക്ക് വകച്ചു കൊടുത്തത് അള്ളാന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അതേപോലെ ഇതിന് വകച്ചു ഇന്നൊരു ചോദിക്കാൻ എന്താ നിർവചനം ഇനി നിർവചനങ്ങൾ പോയിട്ട് പഠിച്ചു പോയി ബാക്കി പക്ഷേ ഈ വക പച്ച ശിർക്ക് മുസ്ലിം സമുദായം ചെയ്യുക എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചോ റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ പറ്റി അല്ല പറയാന്ത് അതൊരു വസ്തുവിനോട് കുഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാകും ആ അള്ളഹനെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞ എന്താ വലം മെക്കുല്ലഹൂഫു അല്ലാഹദ് അല്ലാഹു തുല്ലനായ ആരുമില്ല ഇഫാഴി മാലിലോ വല്ലൊരു വസ്തുവിനെ കുന്നെന്ന് ചൊല്ലുകിൽ ബിരികെ ഉരുവാകും എന്ന് പറഞ്ഞോ വാ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനോട് കുൻ എന്ന് ബിഫായി ശൈഖ് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇത് ശിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിർവചനമാണോ അത് നിർവചനം അറബി കിതാബ് വായിച്ചിട്ടാണോ ഏത് മന്ന ബുദ്ധിയാക്കും തിരി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എത്ര എത്ര വിഷയം എന്നറിയോ യാസിൻ സൂറയിൽ അൽ കൈഫ് സൂറയിൽ ലുക്കുമാൻ സൂറയിൽ അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യാസീൻ തലാണ് ലുക്കുമാലും അൽ കൈഫിലും പറഞ്ഞ എന്താ അള്ളാഹു തലയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മരങ്ങളും പേനയാക്കി ഒലോ അന്ന മാഫിൽ അൽമിൻ സജത്തിൻ അക്ലാം വൽ ബഹ്റു യമുദ്ദുഹു മരങ്ങൾ പേനയാക്കി കടൽ മസിയാക്കി എന്നിട്ട് എഴുതിയാലും മാനഫിലത്ത് കലിമാത്തുല്ലാ എന്ന സൂത്തിൽ കൈഫിൽ അല്ലാഹുന്റെ കലിമത്ത് അവസാനിക്കില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ മരങ്ങൾ കാലമായും ബഹ്റിമയ്യാകിലും മട്ട് ഫേടാദവർ ഫോരീസ എന്നോവർ അല്ലാഹു അക്ബർ അതാ വേണ്ടേ ഇനി മൊയ്ദീൻ ശേഖ് അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയും മരങ്ങൾ കലമായി ബഹ്റി മസിയുമായി എന്നാ എന്നാലും ശൈഖിന്റെ പോലീസ് അവസാനിക്കൂലാന്ന അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ പച്ച ശിർക്ക് സമുദായത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്ക ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കുന്ന പറയാം ഏത് ഭാഷ വിളിച്ചാലും കേൾക്കുന്ന പറയാം ഓടി എത്തുമെന്ന് പറയാം സഹായിക്കുന്ന പറയാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ന്യായമാണോ ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ നിർവചനം എന്താ തൈരീഫ് എന്നാ ഇത് കണ്ടോ മുനീശ്വരനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ കേൾക്കി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പിന്നെ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ എത്ര സസ്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ എത്ര മണൽത്തരികളുണ്ട് എനിക്കറിയാം അള്ളാന്റെ ഇൽമ് എനിക്കറിയാം കേട്ടോ അള്ളാന്റെ ഇൽമ് എനിക്കറിയാം സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളുടെ എണ്ണം എനിക്കറിയാം ഈ നിലയ്ക്കുള്ള പച്ച ശീർക്ക് എഴുതി പഠിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്ക കണ്ട ജാനത്തിന് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോവുക ഉള്ള പാട്ടും പേത്തും മുഴുവൻ പാടിക്ക ഈ പച്ച ശീർക്ക് ചെയ്യിക്ക ഇത് ശീർക്ക എന്നാണ് പറയുമ്പോ ഹൈ നിർവചനം എന്താ തരീഫ് എന്താ നിങ്ങളെ തരീഫ് കൊണ്ട് പുഴുകിത്തുന്നോളി ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഈ ശീർക്ക് ചെയ്യിക്കരുത് എന്നാ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും നിശബ്ദമായിരിക്കുക ഇവിടെ ഉസ്താദുമാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇത് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ സാകൂതം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് ഏതാനും ചില ആളുകൾ മാത്രമാണ് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ ഇതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും സശ്രദ്ധം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഹോദരനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആകാവുന്നതാണ് സഹോദര ചോദ്യം ഉണ്ടോ ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം മൈക്ക് കൊടുക്കും മൈക്ക് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അനങ്ങാതെ ഇരുന്നാൽ മതി ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും അവസരം തരുന്നുണ്ട് മറുപടി എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിക്കണത് ശരിയല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ സഹോദര നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടും അത് എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ അതൊരു അരമണിക്കൂറിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദീർഘമായി ഉത്തരം പറയുന്നത് അത് ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കൂ സഹോദരൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും ജനം വിലയിരുത്തിക്കോട്ടെ അവരെ സ്വതന്ത്രമായി വിടൂ അവരെ അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് മൈക്ക് ഉള്ളത് മേടിക്കുന്ന ചോദ്യം കഴിയുമ്പോഴാണ് ചോദ്യം കഴിയുമ്പോൾ മൈക്ക് മേടിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും സുഹൃത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കും ആയിക്കോട്ടെ 
ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാല മൗലിത് മറ്റു തേട്ടങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഫൈസൽ മൗലിവ് റെഡിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർവചനത്തിന് ഇസ്തിക്കാനത്തിന് നിങ്ങൾ വെച്ച അർത്ഥം വിനയം എന്നതാണ് അത് റെക്കോർഡ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാം ഇവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ താരീഫ് ചോദിച്ചു എവിടെ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് ഫൈസൽ മോലവി ബാജൂരിയുടെ താരീഫ് അറബി മാത്രം വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരൻ തന്റെ സ്വന്തം വായ കൊണ്ട് അതിന് ഓരോ ലഫ്ലും ബിലഫ് പിന്നെ അർത്ഥം വെച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ അർത്ഥം വെച്ചത് പിന്നെ എന്തിനാ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അർത്ഥം വെച്ചത് റെക്കോർഡ് പരിശോധിക്കാം ഇൻഷാല്ല യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട മൗലവി പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉദാഹരണം വിനയത്തോടു കൂടി മേലയിലുള്ള ഒരാളോട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ആകുമെന്ന അർത്ഥം കൃത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു ഇനി അവിടെ ഇട അവിടെ ഒരു മറ്റേ മറ്റേത് വർത്താനം പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വിനയത്തോടു കൂടി ഉപ്പയോട് പത്തു രൂപ ചോദിച്ചാൽ അതും നിങ്ങളുടെ അർത്ഥപ്രകാരം അപ്പൊ ബാജൂരി ഇമാമിന്റെ ഈ നിർവചനം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു അതെ ഞങ്ങൾ ഈ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും കേട്ടതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സ്വയം പര്യപ്തതയോടു കൂടെ അർത്ഥം വെച്ച അതാണോ അതാരാ പറഞ്ഞത് സ്വയം പര്യാപ്തതയോട് കൂടെ അതിനാണ് ഇവിടുന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചത് ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തതയോട് കൂടിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ ദുഹയാകുകയുള്ളൂ എന്നത് നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ അല്ലാതെ ഭൂമി ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴിൽ വെച്ച് നിർത്തിപ്പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല കാരണം ഇസ്തിക്കാനത്തിന് വിനയം എന്ന് നിങ്ങൾ അർത്ഥം വെച്ചല്ലോ ആ അർത്ഥം ശരിയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ വെച്ച അർത്ഥം ശരിയാ ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്ത അർത്ഥമാണോ ഞങ്ങളാണ് അർത്ഥം വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ലോക സഭത്തിൽ എത്ര നേരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇസ്തിഗാനത്തിന് വിനയം എന്നുള്ള അർത്ഥം വെച്ചാൽ അത് എത്രത്തോളം വിഡ്ഢിത്തമാകും കാരണം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് ചോദിച്ചു വിനയം എന്നുള്ള അർത്ഥം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വിനയത്തോടു കൂടെ ഉപ്പയോട് ഒരു പത്ത് രൂപ ചോദിച്ചാൽ അത് ശീർക്കാവുന്നല്ല അർത്ഥം വരിക അപ്പൊ അർത്ഥം പൊട്ടത്തരല്ലേ അതുകൊണ്ട് വിനയം എന്ന അർത്ഥം ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതെ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ വർത്തം എന്താ ഞങ്ങൾ അർത്ഥമൊക്കെ ഇതാ മുഖാമുഖം നിങ്ങൾ വെച്ചു അല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്തിക്കാനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിനയം എന്നാണോ അല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും അർത്ഥമാണോ വിനയം അന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരും അതുകൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും അർത്ഥം വെക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല ആ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണോ ഞങ്ങൾ മുഖാമുഖം വെക്കും സംവാദം വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ തന്നെ റെഡിയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റെഡി റെഡി നൂറുവട്ടം റെഡി ശരി ഇത് കഴിഞ്ഞാലേ കഴിയണ മുമ്പില്ല കഴിയണ മുമ്പില്ല കെട്ടിയ വൈക്കങ്ങളില്ല അല്ല ഇപ്പൊ ഇസ്തിഖാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറൊന്നും പറയില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും തിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾ തക്ബീത്ത് ആളി കുറച്ചാൾ വന്നിട്ട് ഓർക്ക് തിരിയില്ല ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഉണർന്നു ഉറക്കാൻ നടിക്കുന്നവർ ഉറങ്ങ ഉണരൂല ഉറക്കെടുത്ത് ഉറങ്ങിക്കോളി ഷിർക്ക് ചെയ്തോളി ബിരായത്ത് ചെയ്തോളി ഖുറാഫാത്ത് ചെയ്തോളി പക്ഷെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ വെറുതെ വിടാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ വെറുതെ വിടാ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയ അർത്ഥമാണ് ലോകത്തെവിടെയുമില്ല ലോകത്തെവിടെയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക നിങ്ങളിത് പഠിച്ചോടി ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെന്തില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഇസ്തി കാണത്തിന് സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന അർത്ഥം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ആദ്യമായി വെക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ മുസിയാര ഇസ്തി കാലത്ത് എന്ന
ഒരു അവാർഡുകൾ തരണം കാരണം ലോകത്തിന്നെ വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാത്ത ഒരു ഡിക്ഷണറി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഷ നികണ്ടു പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കിതാബിന് പോലും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളെ മുസ്യാക്കന്മാരും പറയാത്ത അർത്ഥം നിങ്ങളെ മുസ്യാക്കന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അത്ഭുതം സുലൈമാൻ സക്കാഫി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലിബി സക്കാഫി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരാരും ഈ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടില്ല ഇസ്തികാനത്തിന് സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത അർത്ഥം നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചുണ്ടാക്കി ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പ്രതിനിധിയായി അതിന് പിൻഗാമിയായി വരാൻ പറ്റും മറ്റേ വല്യുസ്താദിന്റെ അതിനെ പറ്റി യോഗ്യതക്കുണ്ട് ആവട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും അലഹമില്ല വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സേ കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നയിച്ചാൻ കൊണ്ടിരുന്നേ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇൻഷാല്ല മനസ്സിലാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും മനസ്സിലാവില്ല തീരുമാനിച്ചവരും സമൂഹത്തിന്റെ ഉപ്പും ചോർന്നെന്ന് മാത്രമേ ജീവിക്കുള്ളു ഉറപ്പുള്ളവർ എന്ത് മനസ്സിലാ കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുമില്ല എന്നാലും ഇതിനിടയിൽ കണ്ട ചില മൂലമാർക്ക് ഒറ്റക്കണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ശാന്തമായി അവിടെ ഒക്കെ ഓരോ മൂലമാരുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ മാന്യമായി ആ ഇപ്പൊന്ന് കൂക്കി അത് ശരിയാണ് ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കണല്ലോ അപ്പൊ വളരെ ശാന്തമായി നിന്ന് ഓരോ കേൾക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാ മുസ്യാക്കന്മാരോടും എനിക്കൊരു വസയത്ത് നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്ക് സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തേടിയാലേ ഒരു കാര്യം ആവുള്ളൂ എന്ന് ലോകത്ത് ഒരു അഹലുസുനയുടെ പണ്ഡിതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി അന്വേഷിക്കി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് തീർത്തു പറയാനുള്ളത് ശരി വേറൊരാള് ഇവിടെ എട്ട് മണിക്ക് വന്ന ആള് കാത്തുകൊണ്ട് പത്തേ ഇരുപതായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി പത്ത് റുപ്യ അല്ല അമ്പത് റുപ്യ ചോദിച്ചാലായിരിക്കും ചെറുക്കാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്നാൽ പറയണേ അപ്പൊ ഇത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഇൻഷാല്ല ശരി അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിരിക്കും എന്റെ പേര് ഷാനവാസ് ഞാൻ മാത്തോട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഷയം പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം എന്നാണ് അപ്പോ പൈസയുടെ മൂല്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ പറഞ്ഞ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ക്ക് വിളിക്കണേ ചെറുക്കാണ് എന്നൊക്കെ കുറെ ഇപ്പോ ചെറുക്കനെ പറ്റി ഉദ്ധരിച്ച് അപ്പൊ പൊതുവെ മുജാഹിദുകൾക്ക് സുന്നികൾ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ സുന്നികളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മുജാഹിദുകൾ ഒരുപാട് വിവാഹാലോചന നടന്നതും നടന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് അനുവദീയമാണോ എന്ന് മൂലം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം അനുവദീയമാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒന്ന് വിശദീകരണം തരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഈ സുന്നികൾ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ബഹുദൈവ ആരാധന നടത്തുന്നവരും പിന്നെ കബർ ആരാധന നടത്തുന്നവരും ആണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ആണ് മുജാഹിദുകൾക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചന നടത്തുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സുന്നികൾ എല്ലാവരും മുസ്ലിം കാരണം എവിടെയും പറയുന്നേ ഇല്ല എവിടെയും പറയുന്നില്ല എന്നാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് സുന്നികളെ കൊണ്ട് ഉസ്താദുമാർ ചെറുക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നു തുച്ഛം ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തുച്ഛം ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ സാധാരണക്കാർ ഉത്തരവാദികളല്ല തുച്ഛം ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ മക്കൾ ഞങ്ങൾ അവരും കെട്ടാൻ പോകില്ല അതല്ലാതെ സാധാരണക്കാർ അതിന് ഉത്തരവാദികളേ അല്ല സാധാരണക്കാരെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് ഷിർക്കായ സംഗതിയെ ഷിർക്ക അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് അവരെ പറ്റിക്കുകയാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതുവരെയും നമ്മൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണില്ല ആ ഇതുവരെയും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് ഷിർക്കായ സംഗതിയെ ഷിർക്ക അല്ലാതാക്കി മാറ്റി സാധാരണക്കാരെ വഞ്ചിക്കുക അതാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്ത കഴിവ് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നാടൻ മറന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണമൊക്കെ ഇസ്ലാമി ഉള്ളതാണ് അതിന് ആയത്ത് ഒതുക്കി കൊടുക്കും ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കുറെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മുൻഗാമികളൊക്കെ ഇസ്തിഹാസം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാധുക്കൾ എന്നൊക്കെ ദീനാന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് കെട്ടിയിട്ടെങ്കിലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ശരിയല്ല ടെഞ്ഞ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ രക്ഷപ്പെട്ടാളി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചെയ്യലുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു നമുക്ക് അതേപോലെ ഇതേ പാലത്ത് മങ്ങോട്ടും കടക്കാലോ ഒരു പാലം അങ്ങോട്ടിട്ടാൽ ആ പാലത്തിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടും കടക്കാൻ പറ്റും മുജാഹിദുകൾ അസ്ലിയായ കാഫറുകളെക്കാളും വലിയ കാഫിറാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ച രേഖ സുന്നാ
ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്നവരുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നവരുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പലിശ വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് എന്നതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് അത് എപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ അവിടെ ആ ഷിർക്കിൽ നിന്ന് മുക്തമായി തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും അതല്ലാത്തവരോ മറ്റു മതസ്ഥർ ശിർക്കിൽ നിന്ന് മുക്തമായി അത് ബോധ്യപ്പെട്ട് തൗപ ചെയ്തു പോന്നാൽ മാത്രം പോരാ അവർ സഹാത്തുകളെ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കടന്നു വരണം അപ്പോഴേ അത് പറ്റുള്ളൂ അതാണ് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് ഖുർആാനിൽ ഇല്ലാത്ത ആശയം ഉണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്ത് നെബിനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ആശയം പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ശിർക്കുകൾ ചെയ്യിക്കുന്നു ശിർക്ക് മാത്രമല്ല വിജയത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നു അന്ധവിശ്വാസം ചെയ്യിക്കുന്നു കള്ളക്കഥകൾ അവരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പോകാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കണം എന്നു അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നബിയുടെ നല്ലാത്ത മുടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നബിന്റെ മുടിയാന്ന് പറയാ പറ്റിക്കലാണ് അല്ലാത്ത പൊടി കൊണ്ടുവരാ ഇത് നബിന്റെ പൊടിയാന്ന് പറയാ പറ്റിക്കലാണ് കുപ്പായം കൊണ്ടുവരാ ഹാരിദ് വെളിച്ചിന്റെ കുപ്പായ എന്ന് പറയാ പറ്റിക്കലാണ് ജാറുണ്ടാക്കുക അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയാ പറ്റിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ സമൂഹത്തെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചയായ ശുർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ബിരഹത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്ത് കെട്ടാൻ പറ്റോ തുടരാൻ പറ്റോ തിന്നാൻ പറ്റോ കെട്ടാൻ കെട്ടണ്ടാക്കുന്നാലും മടിയങ്ങൾ ശുർക്ക് നിർത്തി കാണി ശുർക്ക് നിർത്തി അതാ വേണ്ടത് കെട്ടലും പിരിക്കലും നല്ല വലിയ വിഷയം ജീവിതത്തിൽ പൊണ്ണിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുത്തൻ നഗത്ത് പോകുന്നില്ല ശിർക്ക് ചെയ്താൽ നരകമാണ് വാസസ്ഥലം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ാണ് <laughs> വളരെ കൗരി നമ്മളെ പരലോകം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് അങ്ങേറ്റം വഴികേടാണ് സൂത്ത് മിസ്സായിൽ അള്ളാഹു തല പരിചയപ്പെടുത്തി നരകം നിർബന്ധമാണ് സൂത്ത് മാഇദയിൽ അള്ളാഹു തല പരിചയപ്പെടുത്തി എല്ലാ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോകും സൂത്ത് ജുമറിൽ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു തല പരിചയപ്പെടുത്തി സൂത്ത് അൻഅമിൽ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിലും പരിചയപ്പെടുത്തി ഷിർക്ക് ചെയ്ത അമല് പൊളിയും അത് ആരോടാ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമിങ്ങോടാണ് മുസ്ലിമിങ്ങോടാ പറഞ്ഞത് ലൈൻ അസ്വക്ത ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോകും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അമലാരിക്കുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ് നബിയോടാ പറഞ്ഞത് നബിയെ താങ്കളാണെങ്കിൽ പോലും ശിർക്ക് ചെയ്ത അമല് പൊളിയും നബി ശിർക്ക് ചെയ്യില്ല നബി പാപ സുരക്ഷിതമായ മസൂമാണ് എന്നിട്ട് പോലും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് കേവലം ഒരു തമാശക്കും പറയാനും ജയിക്കാനും ഒന്നുമുള്ള വിഷയമായി കാണേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ നരക സ്വർഗത്തിന്റെ വിഷയമാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഇത